adjustment entries பத்தி பார்க்கலாம் so adjustment entriesல gross profit எவ்வளவு வரணும் 87,200 net profit 55,473 balance sheet 2,38,423 trial balance 1,15,123 okay so இப்பு நம்ம் என்ன adjustment entries பார்த்தலாம் closing stock 60,000 accrued interest or outstanding interest பார்த்திங்க அப்படினா 2,000 so இது related நான் previous explain பண்ணி இருக்கு so அந்த theory சொருக்க go through பண்ணிங்கனா simple புரியும் okay outstanding income rent வந்து 1,500 salary paid in advance 1000 unexpired and prepaid insurance வந்து பார்த்தீங்கனா 1500 commission received in advance and unearned commission எவ்வளவு பார்த்தீங்கனா 2000 interest on drawings at 5 percentage depreciate machinery 10 percentage per annum எவ்வளவு வருதுனா 6000 right of bad debts 800 wages 8 to be paid outstanding expenses everyone pathing na 800 interest on capital at 7 percentage to be provided everyone pathing na 7000 interest on bank loan 800 interest on investment 6 percentage 300 mac make provision for bad debt and doubtful debts at 5 percentage 1960 provide 3 percentage discount on debtors that mean good debt charge uh, 100 and sorry 1117 provide 6 percentage discount on sundry credit charge Evelyn pathing na 2400 so in the adjustment entries la nama every powder the path along okay nama trail balance illa me uh, equalize paniyachi so next one the journal voucher la nama adjustment entries powder poro அதில் first வந்து entries பார்த்திங்க நான் accrued interest rupees 2000 so என்னாகும் இந்த value ஓட அது வந்து add ஆகும் okay already interest இருக்கிறீர்களேங்களா அதோட இந்த accrued interest நாம் receive பண்ண வேண்டி outstanding income வந்து இதோட add ஆகும் so இது வந்து வந்து ஒரு current asset okay so under எந்த categoryல வரும் பார்த்திங்க நான் current assetல வரும் okay create பயிருங்க ledgerல accrued income sorry accrued interest accrued interest mean out, outstanding income okay so this is the pathing current assets we receive panna vendiya amount so the current assets na kuduthita ipo nama voucher poyla journal voucher okay f7 already f7 la da irukku so ipo enna agun pathina and the value interest receive oda add agum okay so ipo parunga na accrued interest 2000 na kuduthukura okay so in the value add agudha illaya appdinu ungal kandupidikano appdina so kudukkuradhukku munnadi just in the edathula poi na check panikira interest received irukku parungala so inge ponga neenga ledger appdin type pannale ungalku varum okay ledger na inge ledger voucher nu varudhu pathinga idha just select panittu interest received in irukka adha eduthu pathinga keela evlo amount irukku 2000 நல்லா பாருங்க closing balance எவ்வளோ இருக்கு 2000 அப்பு இந்த amount add ஆனா balance எவ்வளோ வரும் 1000 add ஆனா 3000 வரணும் so அது இங்கேயே நம்ம பார்க்கலாம் அப்பு 2 sorry 4000 இருக்குங்களா 2000 accrued income இப்பு நான் interest received நான் select பண்ணனா 2 plus 2 எவ்வளோ add ஆயிரிச்சி 4000 add ஆயிரிச்சி அப்பு அங்கு closing balance 2000 பார்த்தீங்க எல்லையா அப்பு accrued interest போட்டு இப்பு நம்ம 2000 குடுத்திருக்கும் அது respective income ஓட அது add ஆயி total எவ்வளோ காமிக்கிது 4000 so இந்த மாரிதான் நீங்கள் analyze பண்ணும் add ஆகுதா இல்லையா sometimes உங்களுக்கு வந்து doubt இருந்தது அப்படினா இதை போட்டுதுக்கு முன்னாடி just இங்க Indonesia 
ஓகே எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது தௌசண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது நல்லா பாருங்கள் தௌசண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ அது ஆட் ஆகணும் இல்லையா ஸோ ஆட் ஆகும்போது அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் இன்கம் ஸோ அது கிடையாது அந்த லெஜ்ஜர் நான் ஆல்ட்டு சி கொடுத்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் இன்கம் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் அக்ரூட் இன்கமும் அதே தான் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இன்கமும் அதே தான் ஸோ இதுவும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் அசட்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்னு பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆல்ரெடி ரெண்ட்டில் தௌசண்ட் இருந்தது இப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரணும் ஓகே ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் சாரி ரெண்ட் இல்லையா ரெண்ட் ரிசீவ்டு கொடுத்தோன்னே இங்கே பார்த்தீங்களா தௌசண்ட் இருந்து தான் இப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் ஆகி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு காமிக்குது ஸோ அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் இன்கமோடு உங்களுக்கு ஆட் ஆகி இருக்குது ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேலரி பெய்டு இன் அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது ப்ரீபெய்டு சேலரி தட் இஸ் ஆல்சோ கரண்ட் அசட்ஸ் ஓகே ஸோ ஆல்ட்டு சி கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ப்ரீபெய்டு சேலரி யா கரண்ட் அசட்ஸ் ஓகே ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் இல்லையா பிஃபோர் தட் சேலரியை ஒருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க சேலரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ தௌசண்ட் ஆட் ஆகி உங்களுக்கு சாரி ஆட் ஆகாது டிடெக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ மைனஸ் ஆகும் ஏன்னா சேலரி தௌசண்ட் சாரி சேலரி எயிட் தௌசண்ட் இருக்குது ஆனால் அட்வான்ஸாக ஒரு சேலரி வந்து தௌசண்ட் பே பண்ணியிருக்கோமா அப்போ எயிட் தௌசண்ட்லேருந்து அந்த தௌசண்டை டிடெக்ட் பண்ணும் டிடெக்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ அமௌண்ட் காமிக்கும் நம்மளுக்கு எயிட் தௌசண்ட் காமிக்கும் ஓகே ஸோ ப்ரீபெய்டு சேலரி அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஒரு கரண்ட் அசட்ஸ் ஏன்னா அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸை நம்ம ஒன்றும் கன்சியூம் பண்ணலை ஃப்யூச்சரில் கன்சியூம் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அதனால் இது ஒரு கரண்ட் அசட்ஸ் நம்மளுக்கு ஸோ ப்ரீபெய்டு சேலரி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் இப்போ சேலரி எவ்வளோன்னு நமக்கு பார்த்துட்டோம் இல்லையா எயிட் தௌசண்ட் இப்போ நான் இதில் சேலரியை நான் செலக்ட் பண்ணும்போது எயிட் தௌசண்ட்லேருந்து தௌசண்ட் குறைஞ்சி செவன் தௌசண்ட் காமிக்கும் இங்கே நோட் பண்ணிங்களா செவன் தௌசண்ட் காமிக்குது ஓகே ஸோ அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் வேல்யூவோடு அது என்ன ஆகுது டிடெக்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்து அன்எக்ஸ்பயர்டு ஆர் ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் ஸோ ப்ரீபெய்டுக்கு அனுதர் நேம் அன்எக்ஸ்பயர்டு ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்சூரன்ஸ் ஆல்ரெடி பே பண்ணியிருப்போம் அந்த அமௌண்ட்டோட இந்த அமௌண்ட் என்ன ஆகும்னா டிடெக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இன்சூரன்ஸை ஒருக்கா செக் பண்ணிக்குவோம் லெட்ஜரில் போயிட்டு இன்சூரன்ஸ் வவுச்சர் இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம எவ்வளோ ஆட் பண்ண மைனஸ் பண்ண போகிறோம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு காமிக்கணும் ஓகே ஸோ ஆல்ட்டு சி கொடுத்து அன்எக்ஸ்பயர்டு இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இன்சூரன்ஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ கரண்ட் அசட்ஸ் இல்லையா ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ டென் தௌசண்டில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா ரிமைனிங் எயிட் தௌசண்ட் காமிக்கணும் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யா இங்கே காமிக்குதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கமிஷன் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் ஆர் அன்ஏர்ன்டு கமிஷன் ஸோ கமிஷன் ஆல்ரெடி ரிசீவ் பண்ணியிருப்போம் நம்மளுக்கு தர வேண்டிய அமௌண்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா அதில் ஒரு அட்வான்ஸாக ஒரு அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் வேல்யூவோடு அது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அதை வந்து அதர்வைஸ் அன்ஏர்ன்டு கமிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே அன்ஏர்ன் அப்படின்றது நம்ம சர்வீஸ் ஒன்றும் ப்ரொவைட் பண்ணலை ஆனால் பிஃபோர் அட்வான்ஸாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அதுக்குரிய கமிஷனை நம்ம ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃப்யூச்சரில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்போ அது என்னது ஒரு லயபிலிட்டி ஓகே ஸோ கரண்ட் லயபிலிட்டி ஸோ ஆல்ட்டு சி கொடுத்துக்கோங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமிஷன் ரிசீவ்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அன்ஏர்ன்டு கமிஷன் ஓகே அன் ஓன் கமிஷன் இது கரண்ட் லாயபிலிட்டிஸ் ஓகே கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க பையில் நீங்கள் எப்போயுமே வந்து கமிஷன் ரிசீவ்டு தான் செலக்ட் பண்ணும் ஓகே கமிஷன் ரிசீவ்டு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குங்களா அதில் டூ தௌசண்ட் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ அப்படி டிடெக்ட் ஆகி த்ரீ தௌசண்டாக மாறிடுச்சிங்களா ஏன்னா அட்வான்ஸாக நம்ம எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்ஏர்ன் கொடுத்துருக்கேன்
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே எவ்வளோ வருதுன்னா டூ ஃபிஃப்டி வருது ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது நம்ம பிஸ்னஸுக்கு ஒரு இன்கம் ஓகே ஸோ அதனால் அது வந்து நம்மளுக்கு டூவில் வருது ஸோ பை ட்ராயிங் எடுத்துக்கோங்க நம்மளுக்கு ட்ராயிங் வந்து சாரி ட்ராயிங் எவ்வளோ இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இருந்தது இல்லையா ஸோ இந்த ஃபைவ் தௌசண்டில் இந்த டூ ஃபிஃப்டி ஆட் ஆகும் ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் வந்து எதோட ஆட் ஆகும் ட்ராயிங் அக்கௌண்ட்டோட ஆட் ஆகும் ஸோ பா பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க யான் ட்ராயிங் இன்டயரைட் இன்கம்ஸ் ஓகே யா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அது ஆட் ஆகிருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் டெப்ரிஷியேட் மிஷினரி ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ அசட்ஸ் வேல்யூவை என்ன பண்ணும் இது மைனஸ் பண்ணும் இது பிஸ்னஸுக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் இன்டயரைட் எக்ஸ்பென்சஸ் பை டெப்ரிஷியேஷன் ஆல்ரெடி இல்லை ஆல்ட்டு சி கொடுத்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இன்டயரைட் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து 50, sorry, 52,000 ல 6,000 ரிடெக்ட் ஆகும்போது 46,000 உங்களுக்கு காமிக்கும் ஓகே ஸோ அந்த வேல்யூ என்ன இருக்கு அதோட ரிடெக்ட் ஆயிருக்கு அடுத்து ரைட் ஆஃப் பேட் டெப்ட் ஓகே எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ பேட் டெப்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ட் சி கொடுத்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் ஆல்சோ இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஸோ ரெஸ்பெக்டிவ் சன்ஜி கிரெடிட்டா சாரி சன்ஜி டெப்டாஸ் லெட்ஜரோட அது வந்து டிடெக்ட் பண்ணும் ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்டில் எயிட் ஹண்ட்ரட் போச்சு அப்படின்னா தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வேல்யூ இங்கே காமிக்குது இல்லையா அடுத்து வேஜஸ் எட் டு பி பெய்டு ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேஜஸோட அவுட் ஸ்டாண்டிங் கொடுக்க வேண்டிய பேலன்ஸும் ஆட் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிங்க வேஜஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் காமிக்குது அதில் எயிட் ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு ஆல்ட்டு சி கொடுத்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ் இது கரண்ட் லாயபிலிட்டிஸ் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை சேவ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் செவன் பர்சன்டேஜ் இல்லையா ஸோ வந்து எவ்வளோ வருது செவன் தௌசண்ட் வருது ஓகே ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் பிஸ்னஸுக்கு ஒரு இன்டயரைட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ ஆல்ட்டு சி கொடுத்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இன்டயரைட் எக்ஸ்பென்சஸ் யா ஸோ செவன் தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் லெட்ஜரோட என்ன ஆயிரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஆயிரும் அப்போ ஒன் லேக் செவன் தௌசண்ட் உங்களுக்கு அது காமிக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் லோன் ஓகே ஸோ ஆல்ட்டு சி கொடுத்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் லோன் அண்டர் இன்டயரைட் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் பேங்க் லெட்ஜரோட என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஆட் ஆகும் ஓகே ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தது இப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆட் ஆகிருக்கு ஓகே அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்றது நம்மளுக்கு அசட்ஸ் இல்லையா அப்போ அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு இன்கம் ஸோ இன்டயரைட் இன்கம்ஸ் ஓகே யா இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துக்குங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்டயரைட் இன்கம்ஸ் ஓகே ஸோ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ட் ஓகே ஸோ எவ்வளோ வருது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட் டெப்ட் டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு தான் டவுட்ஃபுல் டெப்ட் ஓகே ஸோ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஸோ ஆல்ட்டு சி கொடுங்க டெப்ட் இன்டயரைட் எக்ஸ்பென்சஸ் யா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சன்ரி ஜெப்டாஸ் ஓகே ஸோ அந்த வேல்யூ டிடெக்ட் ஆகிரும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக 
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த சேம் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் ஜெப்டாஸ் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இன்ஜைரட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேட் டெப்ட் செகண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ட் லாஸ்ட் ஒன் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் குட் டெப்டாஸ் இவங்கள தான் ரிமைனிங் தான் நம்ம குட் டெப்டாஸ் சொல்லுவோம் அந்த குட் டெப்டாஸுக்கு த்ரீ பர்சன்டேஜ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஸ்கவுண்ட் அலக்கேட் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து ஆல்ட் சி கொடுத்த டிஸ்கவுண்ட் ஆன் ஜெட்டாஸ் ஓகே ஸோ இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஒன் 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 செவன் அண்டு சஞ்சி டெப்டாஸ் ஓகே இந்த வேல்யூவை டிடெக்ட் பண்ணோம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் சஞ்சி கிரெடிட்டாஸ் எவ்வளோ வருது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த டிஸ்கவுண்ட் நம்மளுக்கு என்னது ஒரு இன்கம் ஏன்னா சஞ்சி கிரெடிட் கார்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு வர்ற இன்கம் ஓகே ஸோ இதில் எவ்வளோ அமௌண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சாரி சஞ்சி டெப்டாஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரெடிட்டாஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த வேல்யூ அப்படி டிடெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ பேலன்ஸ் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்ம பே பண்ணால் போதும் ஓகே ஸோ இது ஒரு இன்கம் இல்லையா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சஞ்சி கிரெடிட்டாஸ் ஓகே இன்கம்ஸ் யா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூ உங்களுக்கு டிடெக்ட் ஆகிருக்கும் 